ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു സിനീസ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെഷനിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റും ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസിനെയാണ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയൻസ് മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് ഏരിയയിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ഓവർ അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ അല്ലെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി വരാൻ കാര്യം പലപ്പോഴും ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ടഫായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം ഇക്വേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് പല സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇക്വേഷൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അത് നിങ്ങൾ ലോജിക് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യേ പത്തെണ്ണം എനിക്ക് വാങ്ങണം എൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഒരെണ്ണത്തിന് രണ്ട് രൂപ എന്താണ് ഇരുപത് രൂപയായിരിക്കും എൻ്റെ കോസ്റ്റ് അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ടു പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെ ഒരു പ്രോബ്ലം പറയാം പ്രോഡക്റ്റ് ബി ബി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി വേണം ഒരു കിലോയ്ക്ക് അഞ്ച് രൂപ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ മെറ്റീരിയൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ബി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ് കിലോഗ്രാം മെറ്റീരിയൽ വേണം ഒരു കിലോയ്ക്ക് അഞ്ച് രൂപ വേണം ദെൻ ആക്ച്വലി എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആക്ച്വലി നൂറ്റി ഇരുപതായി പ്രൈസ് അഞ്ചിന് പകരം ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആയി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നാണ് ഇതിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നൂറാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ട് മൈനസ് എത്രയായി നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പം അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻറ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്ന അഞ്ഞൂറാണ് ആക്ച്വലി എത്രയായി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതായി നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് എഴുപത് മൈനസ് എഴുപത് ഇതിനെയാണ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എഴുപത് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് മൈനസ് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ടു ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മെറ്റീരിയൽ കോസ് വേരിയൻസ് എത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ കോസ് വേരിയൻസ് മൈനസ് സെവൻറ്റി അപ്പം മൈനസ് സെവൻറ്റി നമുക്ക് വേരിയൻസ് വരാൻ കാരണം എന്താണ് ഓക്കെ നൂറ് എന്നുള്ളത് എത്രയായി മാറി നൂറ്റി ഇരുപതായി മാറി അപ്പം എന്തിലുണ്ടായ വ്യത്യാസമാണ് ഒരു കാരണം ക്വാണ്ടിറ്റി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് എന്തായി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ എന്തിലുണ്ടായ വ്യത്യാസമോ മറ്റൊരു കാരണം പ്രൈസ് അപ്പം മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയൻസ് ഒന്നും പ്രൈസ് വേരിയൻസ് ഒന്നും അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്താൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് നൂറിൽ നിന്നും നൂറ്റി ഇരുപതായി അപ്പോൾ എത്രയാണ് വ്യത്യാസം മൈനസ് ട്വൻറ്റി മനസ്സിലായോ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസ് വന്നു നമുക്കപ്പോൾ ടോ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ കിട്ടണം പൈസയിൽ കിട്ടണം ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ട്വൻറ്റിയെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം 
ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു പ്രൈസ് ഇനി അത് ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ആണോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് ആണോ അവിടെ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആവരുത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലെ വേരിയൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് അഞ്ച് അപ്പോൾ എത്ര വന്നു നമുക്ക് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ദറ്റ് ക്ലിയർ ദെൻ പ്രൈസിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കിക്കേ അഞ്ചായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇത് ഒരു യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രൈസാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ യൂണിറ്റിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് എത്ര യൂണിറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് വാങ്ങി വൺ ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ് വാങ്ങി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി നോക്കിക്കേ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻറ്റി ഇത് തന്നെയല്ലേ ഈ കിടക്കുന്നത് അതായത് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസും മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയേഷൻ വേരിയൻസും തമ്മിലുള്ള സമ്മാണ് ഇനി മെറ്റീരിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെ യൂസേജ് വേരിയൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിക്കേ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്തെടുത്തു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തു അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തിനെ കുറച്ചു ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കുറച്ചു ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസ് അല്ലെ യൂസേജ് വേരിയൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അതുപോലെ പ്രൈസ് വേരിയൻസിൽ നമ്മൾ എന്താ എടുത്തത് ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് എടുത്തു ദെൻ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് എടുത്തു ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ടിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഇതാണ് പ്രൈസ് വേരിയൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പ്രൈസ് വേരിയൻസും ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസും ക്ലബ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത്രയുമാണ് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലിനി ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസിനെ ഒന്നുകൂടെ ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഡിവൈ രണ്ട് ഡിവിഷൻ ആക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ പഠിക്കും ഇതിൻ്റെ തിയറി ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറയാം മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ആദ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ അതിനെ എന്തിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻസ് അതിൽ നിന്ന് എന്തിനെ ഡിവൈ എന്തിനെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിനെ കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് കിട്ടും എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് അനി ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് എന്നും മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസും മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് അതായത് ആക്ച്വൽ പ്രൈസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈസ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് മൈനസ് ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി സ്പെസിഫൈഡ് ഫോർ ദ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് അച്ചീവ്ഡ് ആൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി യൂസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇനി യൂസേജ് വേരിയൻസിനെ മിക്സ് വേരിയൻസ് എന്നും ഈൽഡ് വേരിയൻസ് എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ പഠിക്കാം ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു